வீட்டு சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் அக்கௌண்ட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ஸ்நாக் பாஸ்கெட்டும் ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டும் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீசரில் வந்து நான் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது பண்ணேன்னா மேலே ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு கீழே வந்து மோல்டு இருக்குது சாக்லேட் பாக்ஸில் வந்து மோல்டு தான் அதில் வந்து பட்டர் சின்ன சின்னதாக அமுல் பட்டர் வாங்கினோன்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த இந்த சைடு வந்து பன்னீர் வச்சுருக்கேன் பண்ணிருக்க பக்கத்தில் வந்து பாக்கெட் பால் வச்சுருக்கேன் மீதி உள்ள பாலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தால் கிளாஸ் பாட்டிலில் வச்சுருப்பேன் அதுவும் காமிக்கிறேன் பாலுக்கு பக்கத்திலே வந்து தயிர் வச்சுருக்கேன் சில்வர் ஏர்டைட் பாக்ஸ் தான் அது அதனால் அதில் வந்து தயிர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பட்டர் சின்னது கியூப்ஸாக கிடைக்கலன்னா பெருசாக வாங்குவோம் இல்லையா இந்த பட்டரை எடுக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் எடுத்து ஒவ்வொரு ஒரு தடவையும் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்றனால கட் பண்ணியே வந்து சின்ன ஒரு ஃபாயில் மாதிரி வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் கூட போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் காலையில் எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போது கட் பண்ண வேணாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து மேலே மில்க் ஜோனில் வச்சுருக்கேன் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்து மில்க் ஜோனில் வச்சுருந்தேன் அதுக்கு கீழே என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது பார்க்கலாம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாவை பாக்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மூணு மட்டும் தான் நான் இந்த மாதிரி பாஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் அந்த மூணுமே தான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது அதனால் ஈஸியாக வந்து சமைக்க போகும்போது இந்த ஒரு பாஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும் அதனால் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்றத பார்க்கலாம் கொத்தமல்லியை ஸ்டோர் பண்ணும் போது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாமல் இந்த ஸ்டெம்மோடையே மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் அதே மாதிரி தான் கருவேப்பிலையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு கருவேப்பிலையோட லீவ்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹேர் டைட் பாக்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பச்சை மிளகாவை ஸ்டோர் பண்ணும் போது மேலே உள்ள அந்த க்ரௌனை எடுத்துடணும் முழுசாகவே அந்த காம்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த காம்பை எடுத்துகிட்டு கீழேயும் மேலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் அதே மாதிரி போட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த மூணு பாக்ஸையுமே இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட்குள்ளே வச்சு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே நான் வந்து செவன் டு எயிட் டேஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் அது வரைக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் அதே மாதிரி தான் புதினாவும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காவும் துருவி வைக்காமல் சின்ன சின்ன பீசஸாக அதே மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இப்போ புதினாவை இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பேன் புதினாவை நான் ஒரே நாளில் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க மாட்டேன் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கணுன்னா அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறமா தேங்காவை அதுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பாக்ஸுக்கும் முன்னாடி திராட்சையும் வெள்ளரிக்காவையும் வச்சுருப்பேன் திராட்சையை நான் எப்போதுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி தான் வெள்ளரிக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன் சாப்பிட்றக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக சாப்பிட்றத விட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலே வந்து இதெல்லாம் வைக்க கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாக அந்த பாஸ்கெட்டையும் எடுக்கலாம் அதுக்கு கீழே ரேக்கில் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து சுற்றி வச்சுட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட தண்ணி படாத மாதிரி வந்து கீரையை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீரை வந்து நான் டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதனால் த்ரீ டேஸ் மந்த்ஸ் வந்து வாங்கி இந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாக லீவ்ஸ் மட்டும் தனியாக பிரித்து வச்சுருவேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதை தான் நான் கீழே வச்சுருக்கேன் இட்லி தோசைக்கு ஏதாவது மாவரைச்சனா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் இது ஹைட்டாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் அதனால் இந்த பாக்ஸில் போட்டு
அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பாக்ஸில் நம்ம ஊற வைக்கக்கூடிய பல்சஸ் எல்லாம் ஊற வைப்போம் இல்லையா பட்டாணி சுண்டல் பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி ஊற வைப்போம் இல்லையா அதை நான் வந்து ஊற வச்சே எடுத்து வச்சுருவேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் டைம் இல்லை ஊற வைக்கன்னா இது வந்து எடுத்துகிட்டு தாளித்து சாப்பிட்லாம் இல்லை வந்து குழம்புக்கு வச்சுக்கலாம் அதனால் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸில் ஏதாவது மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா சாம்பார் குழம்பு மட்டும்தான் நான் வைப்பேன் ரைஸ் எல்லாம் மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு கீழே உள்ள ஸ்பேஸில் வந்து பீன்ஸை காய்கறி கூட வைக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் மேலேயும் கீழேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாவை வச்சுருக்கேன் அதாவது மைதா மாவை நான் எப்போவும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லை வந்து பருப்பும் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் பூச்செல்லாம் வராமல் இருக்கும் நான் மைதா மாவை ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் முன்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து எப்பவுமே எம்டியாக தான் இருக்கும் சில டைம் வந்து காய்கறியை முன்னாடியே கட் பண்ணி வைக்க வேண்டியதாக இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி வைப்பேன் நான் மேக்ஸிமம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் வெஜிடபிள்ஸை வெஜிடபிள் ரேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணும் போது அப்படியே வைக்காமல் ஒரு க்ளாத் பேக் இல்லாட்டினா அந்த தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த நியூஸ் பேப்பரில் கூட சுற்றி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டைட்டாக வந்து சுற்றாமல் லைட்டாக வந்து லூஸாக சுற்றி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கேரட் கேப்சிகம் சவுட்டோ பீர்க்கங்காய் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முன்னாடி வீடியோ பின் போர்ட் வித் ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மீல் பிளான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சைடு ரேக்லெலாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது டோரில் என்ன இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் எக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் அதெல்லாம் எக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து தோல் உரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேசரி பவுடர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் லெமனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா வந்து வாடி போகாது லெமன் வந்து அதுக்கு கீழே வந்து ஐ ட்ராப்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த டோர் சைடில் வந்து என்னோடய ஹே ஸ்கின் கேர் தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஹெர்பில் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபேஸ் வாஷ் ஸ்க்ரப் டோனர் கிளென்சர் அதுக்கப்புறமா ஹேர் சீரம் மேக்கப் ரிமூவர் இது எல்லாமே டிஏஒய் தான் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரேக்கில் வந்து ஹனி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வெளியே வச்சால் நிறைய எருமை வந்துடும் அதனால் நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் உள்ளே வச்சால் வந்து ஹனி இருக்கிடும் அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து சப்ஜா வித வச்சுருக்கேன் இந்த பாட்டிலில் வந்து எப்போவாது தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டிலில் வந்து மில்க் நான் மீதி இருந்தால் சொன்னால காய்ச்சின பால் வந்து மீதி இருந்தால் இதில் வைக்கும் போது ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும் இந்த லாஸ்ட் ட்ராக்கில் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் இந்த வினிகரும் பேக்கிங் சோடாவும் வந்து நான் கிளீனிங் பர்பஸ்க்காக தனியாகவே வச்சுருக்கேன் குக்கிங் கூட மிக்ஸ் பண்ணலை சாஸ் எல்லாம் நம்ம ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் வைக்கல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப வந்து டம்ப் பண்ணாமல் அளவாக வந்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி விரைக்கிற பொருட்களுமே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி டோர்லேயும் ஓவர் வெயிட் வைக்காமல் ஓரளவுக்கு மீடியமான வெயிட் வச்சுக்காங்க ஏன்னா டோர் வந்து சீக்கிரமாக நிறைய வெயிட் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக போயிடும் அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப்ரியா வீட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி